ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு குக் பாட் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம குக் பாட் சேனலில் நாலு விதமான தோசை எப்படி சுடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நாம் வெஜிடபிள் தோசை சுடலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டஃப் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்திக்கங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதும் அதில் நாம் ஒரு கப் அளவுக்கு குடமிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ குடமிளகா கொஞ்சம் வணங்கட்டும் இது வணங்கினதும் இதில் நாம் ஒரு கப் அளவுக்கு முட்டைக்கோஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு இது ரெண்டு நிமிஷம் வணக்கி விடுங்க அப்புறம் இதில் நாம் ஒரு கப் அளவுக்கு கேரட் செதறி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு இதை வந்து நல்லா வணக்கிக்கங்க கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் இந்த காய் வணங்கியிருக்கணும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ நம்மளோட ஸ்டஃப் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம தோசை ரெடி பண்ணிக்கலாம் தோசைக்கல் மிதமான சூட்டில் தோசை ஊற்றினா தான் தோசை நல்லா மொறுமொறுனு நல்லா வெந்து வரும் தோசைக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் தோசை ரெண்டு பக்கமும் வேகணும் ஸோ நம்ம வந்து தோசையை திருப்பி போட்டும் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க வெஜிடபிள் ஸ்டஃபை நடுவில் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு தோசை மடிச்சிருங்க நம்மளோட வெஜிடபிள் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸி இது செய்யறதுக்கு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் குழந்தைகளுக்கு நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் நம்ம வெஜிடபிள் தோசைக்கு நான் இன்றைக்கி கார சட்னி தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம மஷ்ரூம் தோசை பண் பண்ணலாம் மஷ்ரூம் தோசைக்கான ஸ்டஃப் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்திக்கங்க சேர்த்திட்டு ஒரு அளவான வெங்காயத்தை நான் நறுக்கி வச்சுருக்க பொடி பொடியாக அதையும் சேர்த்திட்டு நல்லா வணக்கி விட்டுக்கங்க கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கங்க ஒரு தக்காளியில் பாதி அளவு பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு மஷ்ரூம் தோசை கலவான ஸ்டப் தான் ரெடி பண்ணுறேன் அது நல்லா வணங்கினதும் நான் பாதி கப் மஷ்ரூம் சேர்த்திருக்கேன் இதில் இந்த மஷ்ரூம் வந்து கடையில் வாங்கினது இல்லைங்க இது வந்து நேச்சுரலாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மஷ்ரூம் இப்போ இதை லேசாக வணக்கி விட்டு இதில் நாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதுக்கு அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்திக்கங்க ஏன்னா மஷ்ரூம் கொஞ்சம் வேகணும் தண்ணி நல்லா சுண்டட்டும் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் நீங்கள் வேணால் கொத்தமல்லி தலையோ வேணால் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ நாம் இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி தோசை ரெடி பண்ணிட்டு நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மஷ்ரூம் ஸ்டஃப்பை வச்சு நடுவில் வச்சுக்கலாம் தோசையில் வச்சு தோசை மடிச்சுருங்க மஷ்ரூம் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நாம் பன்னீர் தோசை எப்படி பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கான ஸ்டப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்திக்கங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதோ ஒரு சின்ன அளவான வெங்காயத்தை பொடி பொடி நறுக்கி வச்சுருந்து அதையும் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு இது லேசாக வணக்கி விடுங்க இப்போ நான் பாதி தக்காளியை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் இதில் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு இதை நல்லா வணக்கி விடுங்க
இது நல்லா வணங்கணும் வணங்கினதும் இதில் நான் அரை கப் அளவுக்கு பன்னீரை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் இந்த பன்னீரும் வந்து வீட்லேயே ரெடி பண்ணதுங்க இப்போ நம்ம இந்த மசாலா சேர்த்திக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திட்டு இதை நல்லா வணக்கி விடுங்க பன்னீர் சீக்கிரம் வெந்துடும் ரொம்ப நேரம் வணங்க தேவையில்லை இப்போ இதில் நாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை சேர்த்திக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட பன்னீர் ஸ்டப் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ தோசை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பன்னீர் ஸ்டப்பை வச்சு தோசையை மடிச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட பன்னீர் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நாம் ஆனியன் தோசை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது ஸ்டப் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்திக்கங்க சேர்த்திட்டு நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீல் நிலமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு இதை நல்லா வணக்கி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா வணங்கணும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆகணும் இதுக்கு லேசாக உப்பு சேர்த்திக்கங்க வெங்காயம் சீக்கிரம் வணங்கிடும் இப்போ நம்ம வெங்காயம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம தோசை ரெடி பண்ணிக்கலாம் தோசை கல்லில் தோசை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெங்காயத்தை வச்சு தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா தோசை நல்லா வரும் தோசை நல்லா ஒட்டாம நல்லா வரும் இப்போ நம்மளோட ஆனியன நடுவில் வச்சுக்கலாம் வெங்காயத்தை அவ்வளவுதான் நம்மளோட வெங்காய தோசையும் ரெடி ஆயிடுச்சு போன வீடியோவில் நம்ம கார சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தேன் இந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ